Ой, Джаночки, вот вы даже не представляете, что у нас за трагедии иногда происходит вот здесь. Это называется ужас за кадром. Когда ты снимаешь, снимаешь, а потом вдруг увидишь, что а звук-то не включен. И потом приходится все заново делать. Я не знаю. Я глубоко извиняюсь перед всеми телезрителями. И приходится мне все заново делать. Вот вы этого не знаете, какие у нас, как это называется, э, издержки производства. Понимаете? Вот такие вот дела. Так, здравствуйте всем, мои дорогие Джаночки. Добро пожаловать на нашу рождественскую кухню. Второй раз сегодня. Но уже с голосом. До этого ну, было без голоса. Я говорю, показываю, делаю. Все было попусту. Теперь буду заново делать все это. Ну ничего, Джан, я извинился перед всеми. Он перед всеми извинился, но больше всего передо мной. Мой этот весь ушел, вся моя энергия. Я тут только что так прямо, ну так хорошо пошло. И теперь, представляете, заново Я тебе налью 100 граммчик твоего ликерчика. Да. Так, Джанулечки, приглашаю вас всех на мою, как говорится, рождественскую кухню или майна вайна в тебе керай. У нас это традиционная в Германии, вы уже, наверное, все знаете по моим старым видео. Они, конечно, не такие супер-вупер крутые были, но я тоже учусь. Мне с каждым разом мои видеомонтажи все больше и больше нравятся. Надеюсь, что и вам больше будут нравиться. Сегодняшним видео, вообще-то это уже прошедшим видео было, но я забыла там сказать, что я открываю э, мою война с Бекерай, мою рождественскую пекарню, да, на которой мы будем делать вот такого рода э, плетье. Это печенюшки немецкие, там, не знаю, всякие пряники, шмряники, ну, короче, вот все, что захочу, то буду делать и с вами делиться, да. Как раз до этого, когда была выключена камера, мы с Климом разговаривали, какая я была раньше молодец, да. и делала по сто разных видов. А и сейчас... все это за два-три дня успевала. А сейчас, блин, не могу один вид испечь. Ну, тогда и работали, да, и все... И раб... Ну, молодые были, работали по 40 часов, еще приходили вечером, успевала я и плетины испечь, и штолины сделать, и кушать приготовить, еще куда-то могли вечером поехать. Я вообще не понимаю. Вот сейчас сижу, думаю, когда это мы успевали? Сейчас домой приходишь, после работы уже никакой. Ни надо, туда, надо, ни сюда. Надо, надо батарейку завездить. Полежать немножко, да? Ну, я думаю, это у всех так же. Итак, все. Сказала, что хотела сказать. Джанулики, сегодня делаем с вами плетьи. И это печенюшки рождественские. Сегодня у нас будет самый простой вид, обыкновенный. Я хочу приготовить сегодня тесто. И, наверное, из этого теста буду делать два вида разных печенюшек. Угу. Один вид будет шпицпубн. Это самый вкусный, самый любимый. Вообще в нашей семье самые любимые плетья – это плетья вид мармелады. Ну, с этим, с джемом, <с> которые две штучки, две печеньки и склеиваются с джемом. Это у нас идет как прям вода. Специально в этом году начинаю очень поздно выпекать печенюшки. Вообще-то люди уже нормальные, нормальные люди. Когда я была раньше молодая, я тоже нормальная была, уже начинают в ноябре это все выпекать. Подготовка. Чтобы, да, подготовка, все выпекается, потому что они должны полежать почти 4 недели. И чем дольше печенюшки лежат, тем вкуснее они становятся. Я это прекратила, потому что чем больше я пеку, тем и больше мы едим. Мы чем больше мы едим, тем больше мы расширяемся. И чтобы этого не было, я, видите, Правильно, сейчас... Молодец. Да, да. Клим говорит, молодец. А то Клим у нас главный поедальщик этих пятинюшек. Ну, Особенно да. по вечерам ходит, ходит вот так, знаете, как зайчики наши. И это... Говорит, что есть похрумцевать со стаканчиком молока? Это его ж не любимое занятие. Не могу я своего мужа переучить. Вечером молоко и печеньки или молоко и сухарики. Сухарики это, больше. Это как... Ну, печеньки, да, ну сухарики больше. Он все, он все, что хрустит, все, что сладкое вечером делать. Итак, переходим 
Делаем сегодня самые обыкновенные печенье, печенные, печенные для печенья, тесто для, для печенья, печенья тесто, да. Да, ну, да. да, обыкновенное песочное тесто, вспомнила, песочное тесто, Молодец. да, ну немножко оно мягче, чем песочное. Все, итак, что нам понадобится? Конечно же, 600 грамм муки, в муки обыкновенный немецкий сорт 405 Далее 400 граммов сливочного масла, 4 желтка, белки мы возьмем для другого печенья, так что сразу убираю их, они не нужны здесь. И 250 грамм сахара. Сахара можете взять меньше, если хотите, можете взять вообще 200 грамм или 150, это вам решать. Ну и, конечно, ванилин. У меня вот ванилин бурбоновый. Хочу сегодня французский, добавить. Что ли? Нет, это не французский, это от доктора Эдкара. Если, вы, если у вас такого нет, возьмите обыкновенный ванильный сахар или вали, ванильный экстракт. Ну, кто что хочет. Так что не принципиально. Все. А там у тебя мармелад стоит. А это мармелад, это будет для начинки. Это этим мармеладом, это не мармелад а желе э, из красной смородины. Мы его потом подогреем и уже будем готовые изделия, готовые печеньки смазывать. Mm -hmm. Так что он пока не нужно. Mm -hmm. Первым долгом сбиваем сахар с яйцами. Процедуру, наверное, да, все да. знают. Это знают все. Я даже знаю. Да. Это... Сюда же отправлю вот эту бурбоновую ваниль. Это название. Следующим отправляем масло. О. И сразу добавляю муку. Ой, чуть-чуть. И сразу все. Ой. Что-то у меня высыпалось. Чуть-чуть. Угу. Это все можно делать и в тестомесе, конечно. Я что-то не знаю, чего я сразу тестомес не взяла. Не говори. Ой, голова моя. Так, осталось его собрать хорошенько. Вы не мучитесь, возьмите тестомес и делайте все это в тестомесе, чтобы было удобней и быстрее. Так, сейчас это все высыпаем и собираем такой вот хороший. Так, какая прелесть, обожаю это тесто. Какая прелесть. Нам нужно его просто собрать. Просто собрать. И завернуть в пленку. И оставить на несколько часов, хотя бы на два часа, в холодильник. А мы... Сильно мукой не нужно ваше тесто забивать. Старайтесь делать ну, без муки. Без большого добавления муки. Сейчас мы уже... Очень. Я вообще-то не специалист, но вижу. Что хорошее, да? Что хорошее. Нежное, принежное. А еще лучше, если вместо сахара будете добавлять обыкновенную сахарную пудру. Оно тогда вообще нежное будет. Нежное, принежное. Ну, это мы сделаем в следующем. Так, я сразу сейчас... Разделишь? Разделю чтобы потом не делить так оно пускай будет готовые две штучки у вас два шарика не два, два колобка два колобка угу. холодильник на два часа спустя два часа видите 
такое оно твердое. Сейчас уже перейдем к самому главному процессу, к раскатке и формировке. Но формировать не будем, будем. Ой, я их помыла, поставила на печку. Мои формочки. У меня здесь мое богатство. За всю свою жизнь в Германии, видите, какой огромный ассортимент у меня всяких разных красивых. Вот это я в прошлом году купила. Такие вот классненькие. Ой, здесь что только нету. Начиная с ангелов, кончая вот такими мужичками, елочками, звездочками, снежинками. Целый день можно сидеть и красивые вещи рассматривать. Даже такие вот у меня есть. Все есть. Все, что хотите. Все, что душа желает. Сложно. Я сегодня буду делать вот из этой формы с дырочкой внутри. У нас будет два кекса, один цельный и сверху э, с дырочкой. Сейчас будем раскатку делать. Самый лучший способ раскатки вот этого песочного теста между двумя пергаментными вот такими бумагами. Это самое лучшее и самое легкое. Сейчас мешать даст еще один, да? Русский. Да, очень, как камень. Знаешь, как тяжело работать с ним, когда он такой жесткий. И начинаем потихоньку. Так, наши наши. И вот так вот раскатывать. Рвется, соединяем. Так, прежде чем раскатывать, подсыпьте мукой. Ну, не так страшно. Все, начинаем. Вот так. Вот это первая партия отправляем как раз 160 градусов. На среднюю шину на 160-170 градусов. Средняя шина вверх-вниз 6-7 минут. Она очень быстро печется. Очень быстро. Поэтому... Нам не нужно, чтобы они были золотые, они должны быть беленькие. У меня здесь была такая покрышечка, она пропала. Не знаю, куда делать эта покрышечка. Смотрите, готовые наши печеньки. Видите? Меняем просто местами. Это сюда идет. Теперь эти отправляем. Ждем, пока немножко остудится. Все, пускай вот так вот хорошенько. У меня все уже готово. Напекала я, честно говоря, сколько у меня получилось? Так, 40, 50 штук с хвостиком. Хвостик не считаю, потому что не хватило. Хвостик, короче, все наши все. Да. Сколько бы не было. наши, точно. Надо вот это желе из красной смородины мне немножко растопить. Видите, оно такое. Это желе. Даже не повидло, ничего, а именно желе. 
у нас так называют, не знаю как, может в Союзе говорят повидло. Сейчас я его чуть-чуть растоплю. И пока оно будет здесь растапливаться, перехожу к, след... к следующим процедурам. Да, у меня уже голова не работает. Коржики или печенюшки с дырочками. И выкладываем их вот так красиво, все по росту на решетку. Да, чуть-чуть дальше друг от дружки. Берем обыкновенная сахарная пудра или пудра цука и начинаем вот так вот Просто все обсыпать. это обсыпать. Да. Хорошенько, прямо от души. Но только те, которые с дырочками, да, они должны полностью быть покрыты сахарной пудрой. Чтоб прям хорошенько было все запорошено снегом. Зима же на улице. Да. Зима на улице, зима. Далее. О, уже видите, красота моя полностью растаяла. Вот так. Немножко еще растворю. Так приятненько будет, кисленькая. Итак, что мы теперь делаем? Это я вам только так красиво показываю. На самом деле сижу вон там, включаю какой-нибудь сериал и начинаю мазать, штамповать. У меня уже просто штамповка идет. Вам видите, красиво показываю. Молодец. Надо так красиво. Да. Ну что, некоторые не поймут же, если я сейчас сяду, буду смотреть какой-нибудь сериал или кого-нибудь и делать скажет вообще ненормально ну, кто-нибудь точно скажет так девочки да. мы сейчас парочку оденем очень даже красиво получается да А что? Так. Я не против, я сейчас одну съесть. Ой, Ничего. смотри, Это сломалась. Мой. Сломали. Точно. Ты специально так сказал, чтобы он сломался. Нет. Да вот. Все. Так. Видите, красота какая. И просто выставляем. Вот. Оно потом приклеится. Постоит немножко и приклеится. Красиво, да, как? Вот, Прям празднично, как на моей улице. Вот таким вот образом, очень быстро, очень легко. Берете ваш поднос, садитесь где-нибудь рядом с телевизором, или компьютером, или телефоном, у кого что есть. И делайте ваши печенюшки, плетены. Таким вот образом и смотрите что-нибудь приятное для души и тела, как говорится. Потом я принесу одну коробку или, вернее, клемусик принесет. У меня мне. есть один, одна коробочка с замочком. То ключ будет у меня. Он уже... Короче, вы все поняли, девочки, Да, я шучу. Да, сейчас будешь шутить. Я знаю, что ты шутишь. Для поднятия. Настроенница. Вот. Один последний остался. Сейчас я его быстро сделаю. Все, мои дорогие, вот так я делаю свои шпицбубен. Немецкий плетен. Надеюсь, что вам понравились. Но я думаю, что на сегодняшний день, наверное, и в России продают такие печеньки. Или очень многие мамочки, и бабушки, и тети. Ну, все подряд делают такие печенья. Я так думаю. Вот. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого наилучшего. Оставайтесь все в добром здравии, в благополучии, не болейте, это самое главное. Не ругайтесь, любите друг друга, будьте человечны, как я всегда говорю, и толерантны. Ну а остальное все купим. Да. Дай бог, чтобы мы были живы, здоровы, будем работать и себе все купим. Все, пока, до следующих встреч. Люблю вас очень. Всем пока. Вам пока, мне не пока, я еще буду стоять здесь делать. Я сейчас себе тоже... Да, я сяду. Я сейчас возьму свои печеньки, пойду там сяду, буду включу себе один фильм, ну, да. чтобы не так скучно было. Молодец. И буду делать свои печеньки. А хлемусик сейчас 
Пойдет принесет мне. Клемусь сейчас попробует. Клемусь, конечно, да. Еще чтобы хозяин не попробовал, Здесь что ты. мы тут делаем. Ладно, Ладно всем все. пока. Всем все. пока. До следующих встреч.